Freunde der Physik. Es geht heute um ein mechanisches Problem und zwar betrachten wir die Kreisbewegung, die sogenannte gleichförmige Kreisbewegung. Bewegt sich ein Massenpunkt P mit konstanter Bahngeschwindigkeit längs einer Kreisbahn, so spricht man von einer gleichförmigen Kreisbewegung. Wir haben das mal hier skizziert, vielleicht geht die Kamera mal hier ran. Kreisbewegung, wir haben die Punkte P0, P, den Abstand von P0 bis P mit S, das ist der Radius und hier gebe ich mal den Winkel Phi an. Ich definiere folgende Größen. R ist also der Radius des Kreises, klein t ist die Zeit, S ist die Entfernung des Passenpunktes von P0 nach P, Phi ist die Größe des Winkels, der übrigens gemessen wird im Bogenmaß, N ist die Anzahl der Umläufe und ich könnte noch Groß T angeben. Groß T ist die Zeit für einen Umlauf. Wie man sieht, sind nur der Radius und die Umlaufzeit bei einer gleichförmigen Kreisbewegung konstante Größen, während das S, das Phi und N zeitlich veränderlich Größen sind. Weiterhin definieren wir noch, es ist die Frequenz gleich N durch T, also Anzahl der Drehungen pro Zeit, die Bahngeschwindigkeit V ist S durch T, und die Winkelgeschwindigkeit, die ist dann Phi durch T. Für den Sonderfall, dass klein t gleich groß t ist, das heißt also groß t gilt genau für eine Umdrehung, ergibt sich natürlich n gleich 1, das s ist dann 2 Pi r und der Winkel Phi ist der Gesamtwinkel, der ist dann 2 Pi Bewegt sich der Massenpunkt mit gleichförmiger Bahngeschwindigkeit auf einer Kreisbahn, so gelten für die Frequenz seine Bahngeschwindigkeit und seine Winkelgeschwindigkeit noch folgende Gleichungen. Kamera hier nach links. Die Frequenz ist der reziproke Wert der Umlaufzeit, also 1 durch t. Die Bahngeschwindigkeit 2 Pi R, das ist der Umfang durch die Umlaufzeit T. Die Winkelgeschwindigkeit ist dann 2 Pi durch T. Oder, da ja T auch 1 durch F ist, ergibt sich Omega gleich 2 Pi F. Oder wiederum, die Bahngeschwindigkeit kann ich als Produkt der Winkelgeschwindigkeit und des Radius angeben. Und schließlich der Winkel ergibt sich aus Omega und T. Ja, Kameramann, das war eigentlich schon alles zu dieser Problematik, die wir hier heute behandelt haben. Es geht dann später weiter mit dem Gravitationsgesetz und da können wir erst richtig loslegen mit Berechnungen. Okay, sehr gut.